benvenuti sul mio canale oggi vi propongo questo scaldacollo veramente molto facile e veloce da eseguire mi sono agganciata al motivo del cardigan agatea sia per il filato che per il punto però ho voluto dare una nota in più per quel che riguarda la chiusura eh, ho voluto mettere questo motivo così divertente questa chiusura così un po' spiritosa. Ho realizzato uno scaldacollo da abbinare al cardigan eh, anche sebbene in teoria stiamo andando incontro alla bella stagione però anche se ci alleggeriamo un pochino uno scaldacollo torna sempre utile quindi mi è sembrata una bella idea cardigan e scaldacollo. Detto questo passiamo al materiale. Per il materiale ovviamente ho usato eh, questo filato della Ellison May che ho preso all'Action, eh, ne ho usato pochissimo da un gomitolo, ne avrò usato 40 grammi, forse anche meno, perché i gomitoli sono di 100 grammi l'uno per 238 metri. L'ho lavorato con il numero 6, quindi se voi non avete questo filato, se volete mantenere il numero di punti che ho fatto io, dovete prendere un filato lavorabile con il numero 6, altrimenti usate il centimetro e misurate in centimetri io durante il video vi ho dato tutte le misure e ovviamente che ovviamente varieranno se dovete farlo per bambini però su internet trovate tutte le tabelle utili che vi daranno le misure piuttosto precise eh, detto questo ci servirà anche un metro da sarta un ago da lana e la fedele forbice vi lascio al video. Questo punto l'abbiamo già visto nel cardigan Agatea e ho fatto anche un campione del punto come video tutorial singolo e che, eh, dei quali vi metterò il link nel box informazione. Vi faccio un campione veloce, se volete seguire più dettagliati il punto andate a vedere quei due video tutorial. Quindi vi ricordo che abbiamo bisogno di un multiplo di 3 più 1. Io per questo scaldacollo avendo bisogno di una ventina di centimetri con questo filato e questo uncinetto andrò a montare 28 catenelle che sono un multiplo di 3 più 1. Fatte le mie 28 catenelle, ne faccio una aggiuntiva per tornare indietro, entro nella seconda catenella partendo dall'uncinetto e vado a fare quello che è il mio primo punto alto. Io in questo caso faccio due punti bassi incolonnati. Voi come dico sempre eh, fate come siete più comodi, come vi piace di più. Eh, io preferisco fare questo sistema perché quando non voglio rifinire questo sistema mi dà modo di avere un bordo più dritto, più regolare, quindi non c'è bisogno di rifinitura. Detto questo, e fatto quello che va a sostituire il mio primo punto alto, entro nel punto che ho subito qua sotto e faccio un altro punto alto, quindi nella stessa catenella di base ho due punti alti. Dopodiché filo sull'uncinetto, conto 1, 2 e 3, entro nel terzo punto alto utile e faccio un punto V formato da un punto alto, una catenella e un altro punto alto nello stesso punto di base catenella in questo caso dopodiché filo sull'uncinetto conto 1 2 3 e vado a ripetere l'operazione faccio il mio punto v formato da punto alto catenella e punto alto nella stessa catenella di base filo sull'uncinetto mi sposto nella terza catenella utile e vado a ripetere l'operazione faccio così fino alla fine della riga Lavorato il mio ultimo punto V mi ritrovo alla fine con altre 3 catenelle, quindi cosa faccio? Entro nella terza catenella utile e lavoro due punti alti nella stessa catenella di base, senza alcuna catenella di separazione. Abbiamo completato la riga numero 1, dopodiché giro il mio lavoro, vado a fare quello che va a sostituire il mio primo punto alto, quindi io faccio punto basso, poi mi infilo nella costina a sinistra, prendo il filo, faccio un altro punto basso, dopodiché rientro nello stesso punto di base, faccio un altro punto alto, per un totale di due punti alti nello stesso punto di base. Dopodiché mi sposto nell'archetto formato dalla catenella in mezzo al punto V e vado a lavorare tre punti alti.
filo sull'uncinetto, mi sposto nel mezzo del punto V, vado a lavorare altri tre punti alti. Praticamente dovremo lavorare tre punti alti in tutti, nel mezzo di tutti i punti V che abbiamo a disposizione. Lavorato il mio ultimo gruppo di tre punti alti, filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo punto alto utile e vado a lavorare due punti alti. Dopo questa seconda riga vado a voltare il mio lavoro, a fare quello che va a sostituire il mio primo punto alto, entro nello stesso punto di base e faccio un altro punto alto, quindi inizieremo e finiremo sempre con due punti nello stesso punto di base. Filo sull'uncinetto, mi sposto al centro dei tre punti alti che abbiamo lavorato nel punto V sottostante. Quindi ci spostiamo in questi tre punti alti dentro l'archetto, saltiamo l'uno, entriamo nel numero 2, che è quello centrale, e ripetiamo il nostro punto V. Punto alto, catenella, punto alto. Filo sull'uncinetto, vado nel punto centrale dei tre e ripeto punto alto, catenella e punto alto. Filo sull'uncinetto, entro nel punto centrale, punto alto, catenella e punto alto e tutta la riga sarà fatta in questa maniera. Lavorato il mio ultimo punto V, vado nell'ultimo punto utile e lavoro i miei due punti alti che andranno a chiudere anche questa riga. Dopodiché tutto si ripete dalla riga numero 3. Quindi iniziamo con due punti alti nello stesso punto di base, saltiamo direttamente nel punto V, facciamo tre punti alti e andiamo a lavorare così fino all'ultimo punto V, dopodiché andremo a lavorare nell'ultimo punto alto i due punti alti di chiusura. E lavoriamo così fino all'altezza che ci torna utile, che è intorno per uno scaldacollo da adulto 55-60 cm. Ho lavorato 56 cm e considerando che dovrò fare ancora una riga, per me va bene. Quando siamo arrivati alla misura, ci fermeremo alla riga dove avremo lavorato i tre punti alti in ogni punto B, perché adesso dovremo alternare l'ultimo giro e lo faremo in questa maniera. Quindi qui ho i miei due punti alti, faccio un punto basso soltanto. Filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e faccio un punto alto. In questa maniera ho fatto due punti alti chiusi insieme. Aggiungo due catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto utile e faccio un punto alto chiuso a metà. Filo sull'uncinetto, salto il numero 2, entro nel numero 3. Prendo il filo, faccio un punto alto chiuso a metà, dopodiché mi ritrovo con tre anellini sull'uncinetto, li vado a chiudere tutti insieme. Aggiungo due catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado nel primo punto utile del prossimo gruppetto di tre e faccio un punto alto chiuso a metà. Filo sull'uncinetto, salto il centrale, entro nell'ultimo, il terzo, il numero 3. Faccio un punto alto chiuso a metà, dopodiché vado a chiudere tutti e due i punti insieme. 
2 catenelle di separazione filo sull'uncinetto entro nel punto numero 1 del gruppetto che ho subito dopo e faccio un punto alto chiuso a metà filo sull'uncinetto salto il centrale entro nel numero 3 e faccio un altro punto alto chiuso a metà dopodiché li vado a chiudere tutti insieme 2 catenelle di separazione filo sull'uncinetto entro nel primo punto alto del gruppo di 3 faccio un punto a metà salto il 2 entro nel terzo e ultimo vado a fare punto a metà poi li chiudo tutti insieme 2 catenelle entro nel gruppo successivo punto numero 1 punto alto chiuso a metà filo sull'uncinetto punto numero 3 punto alto chiuso a metà e poi li chiudo tutti e due insieme 2 catenelle di separazione filo sull'uncinetto gruppetto successivo punto numero 1 punto alto chiuso a metà punto numero 3 punto alto chiuso a metà e poi li chiudiamo insieme 2 catenelle gruppetto successivo punto numero 1 punto numero 3 e si chiude tutto insieme 2 catenelle gruppetto successivo punto numero 1 punto numero 3 chiudiamo 2 catenelle e andremo poi alla fine e facciamo due punti alti chiusi insieme quindi entro in un punto faccio un punto alto chiuso a metà entro nel punto successivo faccio un punto alto chiuso a metà in questa maniera andremo a praticamente avere un bordo speculare vedete abbiamo i due punti nella stessa catenella di base in partenza i due punti chiusi insieme dove abbiamo finito quindi arrivati a questo punto prendo il mio lavoro col rovescio verso di me il dritto deve stare sotto lo ripiego in modo che i due rovesci siano all'interno e il dritto sia dalle parti esterna e andremo a fare il giro di chiusura il giro di chiusura è molto semplice entro qui nell'estremità davanti dopodiché vado a prendere l'estremità dietro vado a fare un punto basso più un altro punto basso praticamente andrò a sostituire il mio primo punto alto dopodiché entro nell'archetto successivo e lavoro 6 punti alti prendendo tutti e due i lembi quindi davanti e dietro li prendo tutti e due e lavoro 6 punti alti Fatti i 6 punti alti, entro nell'archetto formato dalle due catenelle, quindi qui ho i miei due punti chiusi insieme e qui ho il loro complementare, praticamente due punti in una catenella. Vado nell'archetto successivo, quindi entro nell'archetto formato dalle due catenelle, prendo tutte e due le estremità e lavoro un punto basso. Filo sull'uncinetto, vado a cercare il prossimo archetto, sempre tenendo tutte e due le estremità entro e lavoro 10 punti alti nello stesso archetto di base Fatti 10 punti alti, entro nell'archetto successivo, vado a prendere sempre tutti e due i lembi e lavoro un punto basso. 
Dopodiché filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto successivo, ricordiamoci sempre di prendere tutte e due le estremità, e lavoro 10 punti alti. Fatti 10 punti alti, mi sposto nell'archetto successivo e faccio un punto basso. Filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto che ho dopo e vado a lavorare i miei 10 punti alti. Dopodiché mi sposto nell'archetto successivo, vado a lavorare un punto basso. Poi dovrò andare nell'ultimo archetto utile, li vado a lavorare 6 punti alti. Dopodiché entro nel punto alto iniziale. sia da una parte che dall'altra e lavoro l'ultimo punto alto e abbiamo chiuso il nostro scaldacollo diciamo una chiusura un po particolare la trovo molto carina diverso Ora non mi resta altro che tagliare il filo e nascondere le codine, dopodiché andremo a vedere come sta il nostro scaldacollo sul manichino. Ed ecco lo scaldacollo finito, direi carinissimo abbinato al cardigan, ma molto bello anche da solo abbinato ad, altre, ad altri capi spalla tipo giubbini, cappotti eccetera. È stato davvero un piacere condividere questo progetto con voi. Detto questo, questo tutorial è finito. Come al solito vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina. Vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Inoltre nel box informazione vi lascio tutti i miei social. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.